ஹாய் ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் வில்லே சுசிட்டி சமையல் எல்லாமே இன்றைக்கி சமையலோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டியான ஸ்வீட் கார்ன் குஃப்தா கறி தான் செய்ய போகிறோம் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் குஃப்தா கறி செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துருக்கேன் முக்கால் கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா இந்த மசாலாஸ்லாம் போட்டுட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம குறை குறனு அரைச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பால்ஸ் மாதிரி சேர்ந்துலாம் இருக்கும் அது மாரி பால் மாதிரி செஞ்சுட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணல எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணல நான் வந்து இட்லி பண்ணலாம் தான் வேக வைக்க போகிறேன் நீங்கள் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறதுனால எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணால் பிரிஞ்சிடுமோன்ற இது இருந்துச்சு அதனால் வந்து இட்லி பண்ணியில் வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கப் வந்து சோளம் போட்டுட்டு மக்கா ஸ்வீட் கார்ன் போட்டுட்டு முக்கால் கப் வந்து கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு பல் இஞ்சி ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் போட்டு தேங்காய் ஒரு கை இப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் கருவேப்பில் கூட போட்டுக்கலாம் இதில் நான் ஆட் பண்ணல ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் நீட்டு மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் இந்த டிஷ் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணேன் நான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு இது வந்து இன்னுலகம் மீன் வீடு மெர்லின் சிஸ்டர் வந்து அவங்க வடை மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்ருக்கும் போது வந்து நம்ம இந்த குழம்புலாம் வடை குழம்பு அப்புறம் வந்து உருண்டை குழம்புலாம் வைப்பாங்க இல்லைங்களா புளி குழம்பு மாதிரி அது மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு யோசித்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் இருந்துக்கிட்டு புளி குழம்புலாம் வச்சிங்கன்னா நீ ஸ்வீட் கானாக இருக்குது அது வந்து புளி டேஸ்ட்டு இறங்கிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஸ்வீட் கார்னோட டேஸ்ட்டே போயிடும் அப்படின்னாங்க அதனால் இது மாதிரி மசாலாஸ் போட்டு இது மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு நான் இதெல்லாமே மிக்சியில் வந்து குற குறன்னு போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் தண்ணி ஊற்றாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கடல மாவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எல்லாமே அதில் காரம் உப்பு மிளகா மிளகா தூ மே இது இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால தனியாக இது எதுவுமே போட தேவையில்ல இதுக்குன்னு இப்போ இது கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நம்ம வந்து கிரேவியில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் திக்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் வந்து இட்லி பண்ணல வந்து வேக வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் இதில் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு அரை மிக்ஸ் அரைச்சிடுங்க என்ன வேணும் இப்போ நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாத்தையுமே இதெல்லாம் போட்டுட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் ஒரு கையில் கேமரா வச்சுட்டு ஒரு கையில் வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுனால இப்போ இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு கையிலையுமே உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா ரவுண்டாக ஷேப்பாக வரும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே வெந்துடுச்சு சூப்பராக வந்துருச்சு எல்லாமே உடையாமல் இன்னொரு பேட்ச் இருக்குது இதையும் போட்டு நான் எடுக்கணும் நான் இப்போ வந்து ஒரு வானலில் வந்து நீங்கள் நாலஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பச்சை மிளகாய் பிரிஞ்சி இலை கருவாப்பில்ல எல்லாம் போட்டு நான் தாளிச்சுக்கிறேன் நான் நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசை இட்லி சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும் போது வீட்டில் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இதை செஞ்சேன் நான் ஒரு ஒரு செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி செஞ்சேன் ஆனால் வந்து இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு என் பொண்ணுனால் இது மாரி எனக்கு செஞ்சுதாமா இது மாரி எனக்கு செஞ்சுதாமான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தால் நான் தக்காளி போடும் போது கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் பசங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் ஆஃப் பண்ணி போனதுனால வந்து தக்காளி போடும் போது நல்லா ஷூட் பண்ண முடியல தக்காளி போட்டுட்டு ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதில்
இப்போ வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் வச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடுங்க கிரேவிக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருந்தீங்களா நம்ம அரைச்ச விழுது அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே வந்து அந்த கிரேவி திக்னஸ்க்காக நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எதையுமே கொஞ்சம் நான் அந்த நான் மிக்சிக்கு ஒன்று தண்ணியும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கிரேவி திக்னஸ் பார்த்துக்குங்க நல்லா இது கொதி வரட்டும் நான் இன்னும் கொஞ்சோன்னு வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் காரம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் இன்னொரு அரை டீஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் இதில் போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் நம்ம இந்த கிரேவிக்கு மட்டும்தான் உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஏன்னா வந்து அந்த பால்ஸ்க்கெலாம் இருக்கணுமே அதிலே உப்பு காரம்லாம் போட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பால்ஸ் வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது நல்லா கொதி வரட்டும் உப்பெலாம் செக் பண்ணிவிட்டு நான் இது வந்து மூடி வச்சுக்கிறேன் கொதி வரட்டும்னு சொல்லிட்டு நல்லா இது வந்து கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து நான் பால்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அந்த வேக வச்சு அந்த உருளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் பாருங்க நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு திக்காக கிரேவி நல்லா வாசனையாகவும் இருந்துச்சு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு இந்த பால்ஸ் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இது மாரி போடும்போது உடையாது நான் சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு இது இது யாராலையும் ஸ்வீட் கார்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இது நம்மளே சொன்னால் தான் தெரியும் ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக எவ்வளோ க்ரீம் ரொம்ப இதாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா நல்லா கம கமகமன்னு நம்ம போட்ட மசாலாஸ்லாம் செம்ம வாசனை நல்லா வீடே கம கமகமன்னு இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம அதில் உருண்டையிலையுமே மசாலா போட்டிருக்கோம் கிரேவிலையுமே மசாலா போட்டிருக்கோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தலை போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு கொதி விட்டுட்டு இறக்கிக்கலாம் நீங்கள் அது கொஞ்சம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம செய்கிறோன்னா செஞ்சோம் நம்ம சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நேரத்துக்கு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி செஞ்சிங்கன்னா அந்த பால்ஸில் வந்து நல்லா அந்த மசாலாஸ்லாம் ஃபுல்லாகவே இறங்கி நல்லாயிருக்கும் இப்போல்லாம் ஒரு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை வந்து கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் எந்த தப்போ சரியோ எதுவாக இருந்தாலும் நான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ பாய்